హాయ్ హలో లెర్న్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ త్రీలో సెకండ్ ప్రాబ్లం గురించి నేర్చుకుందాము సో చూడండి ఏమడుగుతున్నాడో కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు సరే కీయాలైతే కే విలువను కనుగొనండి సో ఇక్కడ మనకు త్రీ బిట్స్ ఉన్నవి సెకండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఇది ఫస్ట్ బిట్ సో ఇచ్చినటువంటి బిందువులు సెవెన్ కామా మైనస్ టూ కామా ఫైవ్ కామా వన్ మరియు త్రీ కామా కే సో ఇప్పుడు ఈ మూడు బిందువులు సరే కియాలు అయినట్లయితే కే విలు అని కనుగొనండి అంటున్నాడు సో దీనికి మనం త్రిభుజ వైశాల్య సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి సో ఇచ్చిన బిందువులు సరే కియాలైతే వాటి చే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా అవుతుంది సో త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం డెల్టా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ మాడ్లస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇచ్చిన మూడు బిందువులను ఇది ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని ఇది ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అని ఇది ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ అనుకొని సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించి సున్నాకు సమానం చేస్తే మనకే విలువ వస్తుంది ఎందుకు సున్నాకు సమానం చేయాలి ఇచ్చిన బిందువులు సరే కీయాలన్నాడు కాబట్టి సరే కీయాలన్నప్పుడు ఆ బిందువుల చేర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా అవుతుందని తెలుసు మనకు కాబట్టి దాన్ని సున్నాకు సమానం చేయాలి సో ఇప్పుడు బిందువులను ప్రతిక్షేపిద్దాము ఫార్ములాలో హాఫ్ ఇంటూ మాడ్లస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ వై టూ అంటే వన్ అవుతుంది వై త్రీ అంటే కే అవుతుంది సో వన్ మైనస్ కే సెవెన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ కే ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ సో ఎక్స్ టూ అంటే ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ సో వై త్రీ అంటే కే వై వన్ అంటే మైనస్ టూ సో అప్పుడు అది కే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అవుతుంది ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ అంటే మనకు త్రీ ఇంటు వై వన్ మైనస్ వై టూ వై వన్ అంటే మైనస్ టూ వై టూ అంటే మైనస్ వన్ సో మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఈ వన్ బై టూ మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే టూ బై వన్ అవుతుంది జీరో ఇంటూ టూ అంటే జీరోనే అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఇది సెవెన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ కే సెవెన్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఇది సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ కే అంటే మైనస్ సెవెన్ కే సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఇది కే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే కే ప్లస్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ అని రాస్తున్నా సో ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అంటే మనకు మైనస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంటూ టూ అంటే జీరోనే అవుతుంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ వన్ బై టూ మనం ఇటు తీసుకొస్తే జీరో ఇంటూ టూ జీరో కాబట్టి నేను అది అంతా రాయట్లేదు సో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అది సో మాడ్లస్ ఆఫ్ సో సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ కే ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఫైవ్ కే ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనం సెవెన్ ప్లస్ టెన్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ అంటే మనకు చూడండి ఎయిట్ అవుతుంది సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇది మైనస్ సెవెన్ కే ప్లస్ ఫైవ్ కే అంటే మైనస్ టూ కే అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో ఎయిట్ మైనస్ టూ కే ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో మనం మోడ్లస్ తీసేస్తే అది మళ్ళీ ప్లస్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఎయిట్ మైనస్ టూ కే ఈక్వల్ టు జీరో సో మైనస్ టూ కే రైట్ సైడ్ వస్తే ఎయిట్ ఈక్వల్ టు టూ కే అవుతుంది సో మైనస్ టూ కే ప్లస్ టూ కే అవుతుంది మనకు కే వాల్యూ కావాలి కాబట్టి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై టూ సో ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ టూతో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు కే వస్తుంది సో కే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది ఇచ్చిన మూడు బిందువులు సరే కీయాలైనప్పుడు కే విలో కనుక్కోండి అన్నాడు సో మనకు కే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది సో ఇది మనకు ఫస్ట్ బిట్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు సెకండ్ బిట్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో సో ఇవి ఇచ్చినటువంటి బిందువులు ఎయిట్ కామా వన్ కమా కే కామా మైనస్ ఫోర్ మరియు టూ కామా మైనస్ ఫైవ్ 
సో ఇప్పుడు ఈ మూడు బిందువులు సరే కీయాలైనట్లయితే కే విలువను కనుక్కోండి అంటున్నాడు సో ఇచ్చిన బిందువులు సరే కీయాలైనా వాటిచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా అవుతుంది సో కాబట్టి త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం డెల్టా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ మోడలస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇచ్చిన బిందువులను మనం వరుసగా ఇది ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని ఇది ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అని ఇది ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ అనుకొని సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించి దాన్ని సున్నాకు సమానం చేసినట్లయితే మనం కేవిల్ వా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఎందుకు సున్నాకు సమానం చేయాలంటే ఇచ్చిన మూడు బిందువులు సరే కీయాలైనప్పుడు వాటి చే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా అవుతుంది కాబట్టి సున్నాకు సమానం చేయాలి సో ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ మోడ్లస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ సో ఎక్స్ వన్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది వై టూ మైనస్ వై త్రీ వై టూ అంటే మైనస్ ఫోర్ వై త్రీ అంటే మైనస్ ఫైవ్ సో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అంటే కే అవుతుంది కే ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ వై త్రీ అంటే మైనస్ ఫైవ్ వై వన్ అంటే వన్ సో మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ అంటే టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో వై వన్ అంటే వన్ వై టూ అంటే మైనస్ ఫోర్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనం సింప్లిఫై చేయాలి సో ఇక్కడ వన్ బై టూ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అది జీరో ఇంటూ టూ అవుతుంది జీరో ఇంటూ టూ అంటే జీరో సో మళ్ళీ మనం వన్ బై టూ రాయాల్సిన పని లేదు సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ సో ఇది మైనస్ ఫోరు ప్లస్ ఫైవ్ అంటే మనకు ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ కే ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ సిక్స్ ఉంటుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో ఒకసారి మనం మళ్ళీ ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ అవుతుంది కే ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ సిక్స్ కే అవుతుంది టూ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ కే ఈక్వల్ టు జీరో సో మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మోడలస్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ కే ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ కే ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ సిక్స్ కే రైట్ సైడ్ వస్తే మనకు సిక్స్ కే ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ అవుతుంది ఆర్ ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ కే సో కే వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి కే ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై సిక్స్ అవుతుంది కే ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ చొక్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ త్రీస్ అప్పుడు మనకు కే ఈక్వల్ టు త్రీ వస్తుంది సో కే ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇది మనకు సెకండ్ ప్రాబ్లంలో సెకండ్ బిట్ సో నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు థర్డ్ బిట్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో సో మనకి ఇచ్చినటువంటి బిందువులు కే కామా కే టూ కామా త్రీ మరియు ఫోర్ కామా మైనస్ వన్ సో ఇచ్చిన మూడు బిందువులు సరే కీయాలైనట్లయితే కే విలువను కనుక్కోండి అంటున్నాడు సో ఇచ్చిన బిందువులు సరే కీయాలైనప్పుడు వాటి చే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా అవుతుంది సో త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం డెల్టా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ మోడలస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇప్పుడు మనకు త్రిభుజ వైశాల్యం సున్నా కాబట్టి డెల్టా ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో ఇచ్చినటువంటి మూడు బిందువులను మనం వరుసగా ఇదేమో ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ కామా వై టూ ఇది ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ అనుకొని సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కే వాల్యూ వస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ మోడలస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే కే ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ 
y2 ante 3, y3 ante minus 1. So, 3 minus minus 1 plus x2 into x2 ante 2 into y3 minus y1. y3 ante minus 1, y1 ante k. So, minus 1 minus k plus x3 into x3 ante 4 into y1 minus y2 y1 ante k y2 ante 3 so k minus 3 equal to 0 so if we mana oxar is jagrat x1 into y2 minus y3 x1 ante k y2 minus y3 y2 ante 3 y3 ante minus 1 so plus x2 into x2 ante 2 y3 minus y1 y3 ante minus 1 y1 ante k so minus 1 minus k plus x3 into x3 ante 4 y1 minus y2 y1 ante k y2 ante 3 so e 1 by 2 right side this kelthe 0 into 2 out on the so 0 into 2 anna gani 0 na out on the so k into 3 minus of minus 1 and 3 plus 1 no 3 plus 1 and 4. So I could 2 to multiply just the manaku minus 2 minus 2 k out on the so 2 into minus 1 minus 2 2 into minus k minus 2 k plus I could 4 to multiply just the 4 k minus 12 equal to 0. So Mali I could so then the 4 into k and 4k. 4k plus 4k 8k 8k out on the 8k minus 2k on the kada cover to in direct 6k and rasa so then the kada 4 into k and 4k 4k plus 4k 8k 8k minus 2k and 6k minus 2 minus 12 and minus 14 equal to 0 so 6k minus 14 equal to 0 up to Manam modulus this is the 6k minus 14 equal to 0 out on the plus 6k equal to 14 out on the minus 14 right side as the plus 14 out on the so therefore k equal to 14 by 6 so 2 to cancel just the manaku 7 by 3 was to k equal to 10 to 7 by 3 so idi manaku third bit to second problem lo so total ga 3 bits manam anni kuda complete cheskunnamu so next class lo manam third problem nerchukundamu so thanks for watching